Il decreto del Dipartimento regionale della programmazione risale alla scorsa settimana e approva tutti gli atti per il nuovo ciclo dei finanziamenti 2021-2027. La cosiddetta agenda urbana 2 tocca direttamente l'area urbana funzionale con capofila a Gela. Il raggruppamento è completato da Niscemi e Butera, uno dei primi tavoli operativi si era tenuto in regione poco prima dell'azzeramento della giunta sulla nuova programmazione per i finanziamenti, così come per tutti i programmi che hanno portato l'amministrazione comunale ad avere consistenti fondi, ha puntato l'ex vice sindaco Tarenziano Di Stefano che prima di congedarsi da Palazzo di Città aveva appunto messo nero su bianco l'adesione alla nuova fase regionale. A Palermo il dirigente generale Federico Lasco e il dirigente d'aria Vincenzo Falletta hanno definito il protocollo che riguarda tutti i comuni ricompresi nella nuova programmazione. Ora la palla passa direttamente agli enti locali che dovranno formalizzare il protocollo entro i prossimi 30 giorni. Nel tardo pomeriggio di ieri c'è stato un incontro con i sindaci Massimiliano Conti e Giovanni Zuccalà, rispettivamente per Niscemi Butera e il neo assessore Francesca Caruso, che prende il testimone, seppur solo virtuale, dall'ex vice sindaco di Stefano. A coordinare il tavolo il dirigente Antonino Collura, come già verificato sì per agenda urbana e più in generale per il sistema dei finanziamenti legati alla PNRR, sarà proprio Collura a monitorare tutte le fasi di questo nuovo nuovo ciclo della programmazione regionale a partire dalla stipula del protocollo che apre alle successive scadenze tutte fissate per il prossimo anno. La vera e propria elaborazione delle strategie con i progetti da inserire dovrà essere nel vivo al massimo entro giugno del prossimo anno. Il passo finale invece sarà l'accordo di programma tra la regione e l'autorità urbana previsto entro settembre 2023. Il budget complessivo a disposizione si aggira intorno ai 70 milioni di euro anche se potrebbe essere rivisto in aumento in base alla fattibilità dei progetti che verranno messi sul tavolo. La disciplina varata per la nuova programmazione dei fondi 2021-2027 consente di definire una convenzione successiva tra i tre enti coinvolti oppure di varare un'unione di comuni. Sarà comunque un organo autonomo rispetto agli enti municipali dell'area urbana funzionale. Secondo il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, si tratta di uno strumento molto importante per il territorio. C'è la volontà di definire il protocollo prima possibile e di andare avanti. Pare che si già stata delineata la base per finalizzare questo primo passaggio richiesto anche dal decreto regionale come per i finanziamenti di altri programmi attivati dall'amministrazione comunale anche questi fondi saranno comunque sganciati dai vincoli di bilancio che in questo periodo sono una vera incognita per la giunta greco.